こんにちは白川理です今回は、えー、コラボ企画ということで、えー、態度の中野哲二先生に、えー、態度を教わっております中野先生どうぞお願いしますお願いします<笑><笑>今日は中野先生に第1回、第2回タイトルを教えていただいたんですが、はい、3回もちょっと同義に着替えまして、今の受け身見たら、先生も絶対受け身も上手だなと思いますので、はい、ちょっと受け身、ただの受け身だけじゃなくて、先生には特別な合気道の返し技を、おお、特別、特別、普通、合気道の返し技って練習しないんですよ、あ先生の,この運動神経と全部身体操作があれば、すぐできるかっこいい感じのがありますので、それを今回は挑戦してもらうかなと思っておりますので、はい、お願いします。お願いします。ちょっとできるかわからないんですけど、<笑>あのチャレンジしたいと思います。本日はよろしくお願いします。ます先生のチャンネルで、はい、固定返しってやったじゃないですか。うんうん、はい。これの返し技、はい。普段この固定返しって実は返し技って練習しないんですけど、返そうと思えば、うん、まずは。返される前に、返される前に、はい、逆に今、他の技を落ちて、終わるんですよ。すごい、まあ、手品みたいですね。そうですね、こう、返されたらもう終わりなんですけど、返される前に、えぇー、すごい。ちょっと見えるとことだね、こう、返されたところです。こんなそうですね、すごい。あとは、あの、一回、返すときに受け身。受け身、しっかりと、はい、そこを、手品で。でもあの先生に紹介したいのは、はい、これじゃなくて。<笑><笑>すごい会社は普段ない稽古しないですし、ないんですけど、はい、実際にこう受け身、うん、コンクリートとか、うんうんまあ、あの危険な場所、硬い場所だと受け身、それなりに今みたいに手ついて、うわー、回転するっていうのは、もう一回見てもいいで、はい、ちょっとゆっくりいきますね、はい、これは美しいですし、すごいですね、こっちの手で、そして。<笑>先生見,見た感じできそうじゃないですか、ね、で,できますかね<笑>絶対できますね,ですかね絶対できますね大丈夫ですかね先生はもう返した後小手返しまでしてほしいです<笑><笑>ただ回るだけは絶対すぐできちゃうんで<笑>ちょっとあの課題評価が過ぎるかもしれない<笑><笑>大丈夫ですかね、はい、僕ちょっと最初普通の受け身先生やってみましょうかちょっと見ていいですかこっちあの第一回目の時僕グダグダでしたもんね。<笑>こっちですね。はい。このまえっ、ー、と前受けにするつもりこの頭返される方向に頭をしっかり突っ込んで。そうそう。大丈夫ですか。じゃ最初その前受けにしましょう。はい。はい、こうやって動きながら。はい。動きながらこの方向に。そうです。さばきがあってこの方向。そしてそうなんかあのこう合気道をされて一番難しいのって、はい、え僕このあとどこに投げられるんだろうっていうのがあなんか分かんないですね。返される方向体が傾く方向に怖いんですけど、うん、頭を突っ込んじゃえば安全なんですね。じゃあ僕多分返される前に飛ばなきゃと思ってるかもしれませんそうですねなるほど準備していかないで返、うんうん、されて体姿勢崩れたらその方向にあと突っ込んでしまう分かりましたちょっと先取りしないでそう先取りしないはい、はい、お願いしますでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでそれができたら先生あとは、はい、あのこう縦の軸を保ったまま入って、はい、こっちを出てくるあわかりました
もうやっぱりもうすぐ難しいですねいやいやもうできてます<笑>大丈夫ですそうですラップできてもうすぐできるでもあの、はい、何ですかねこう皆さんのようなむしろ受け身がしたいですねああそうですか、はい、これだからそのままパーンっていけばはいここでそのまま倒れてるんです僕、まあ、あっちに行けばいいですか、はい、ちょっと硬いものですゆっくりいきますいやあのどっちに投げられているかこう返しますよねそしたらされる方向に頭を突っ込んで、うん、いやこれですねあのー、何でしょうあの、まあ、先生のチャンネルの方々なので皆さんももちろん分かると思うんですけどもしあの合気道をしてないで見てる方にお伝えしたいんですけど合気道の技かけられてるとどっちに投げられるか分かんないです,いや,です<笑>やってないと分かんないですよねいや分かんないね、はい、これあれやんなきゃ分かんないもの最高峰かもしれません、ねはい、合気道は<笑>やられないと全然わかんないですでも態度もそうですやっぱ見てるとで,できそうかなと思うんですけど全くできないですいやもう本当にあのえこっちですかって感じです投げられる時にだ本当先生方は投げられるのが上手なのであんあ無事に生き残ってるわけですよね<笑>これあのそうです投げられなかったら手取れてますよねそう手取れないですけどあの<笑>れはですけど<笑>怪我はせれますそうですよねでもすぐに痛めちゃうんですよあそうですよねいやちょっと、はい、でもいいですかこのまま、うん、頭突っ込んで、あこっちのですね。で、この方向なので、はい、あ、こうです。あ、そうなんですか。はい。そして、そして、畳み方の重要。はい。で、畳み方で。はい。そうそうそうそう。そうそうそうそう。そうあ、難しい。あとは頭もうちょっと下に。はい。頭下に突っ込んで。下に。はい。今度は、はい、あの投げるタイミングで受けながらこっちそうですそうですそうですそうそれをちょっとやってみましょうはい月の流れでわかりましたちょっと広いところでやってみてドキドキします僕あのいまだにえどっちに投げられるのかいまだに分かってない<笑>、はい、あじゃあもう一回お手本見てもいいですか、はい、ちょっとゆっくりいきますはいあのやこの会社は覚えていただいたので、はい、こう返された後に、はい、何かあの態度的な技ってあります、うん、あそれこそあのここで僕だったら絶対そうですよねあとはこのまま手取りたらしないんですけど差し金ですね危険な顔になっちゃいます足絡みのポイントは飛ばせないことなんですよ<笑>首,首だとこうやってこう,、はい、こう来て首やってもらってこの場合はここにかけていく感じでこういきますねそしてこっちまでこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこ
なるほど、えー、とじゃあ一回私側転はいはいさすがですね、あと絶対先生に合うと思ってますから、回転に立つって非常にいいんですよね、そうですね、いちいちこう受け身取らないと<笑>、すごいでも、あのなんですかね、あの謎の発言だと思って、<笑><笑>実際、ほら、あの手もつかなくていいじゃないですか、バシッとないと、受け身って吸収できないんですよ、うん、立てるんだったら立った方が、確かにそうですね、いいと思ってるんですよね。<笑><笑>側転まで行くと受け身はしなくてよくなるっていうあの白川先生の,あの特殊な領域です<笑>背負いのネットはそうじゃないですか背負いのネットでこれと同じですよね確かにたまにいらっしゃいますよねすごい猫みたいな顔面ちょっと起きながらもう回転してるかうんそうですマジダンスでもよろしいかそうですねでも先生もすぐマスターするんですか練習時間多くなくてやっぱりこう二人一つなんですね。そうです。二人一つで、まあ、お互い高めていくっていう場合、結構素晴らしいです。はい、スイートアメつけるもんじゃなくて、お互い高めていくっていう。そうですね。やっぱりこの武道をする意義は、あの、お互いが、なんか高め合えるっていうところです、ね。ああ、ね、相手を生かすのは、その、ね、カップ。なんか、すごい人間力が磨かれそうな。そうですね。すごいしますね。相手の力を繊細に感じる。なんか相手の技量も見極めなきゃいけないので,そ,そ,でそれもなんか洞察力とかも磨かれそうですねなかなか試合だとそういうの難しいですもんねそうですねやないからことできるという繊細なうんうんうんいやーすごいですねこ試合のないの状況というかそれをすごい生かしてるんいいところと悪いところですメリットデメリットあると思うんですけどメリットしかそういうことですいや素晴らしかったですいや本当にあの難しくて拙ないあのーあの先生の YouTube チャンネルでも、えー、このアイドルのコラボ、えー、しておりますのでぜひ中野先生の YouTube チャンネルも皆さんチェックしてくださいぜひお越しください<笑>まだまだ本当は教わりたいんですけど永遠にできそうなのですごいですね次回のコラボぜひともいいですか、ね、はいもちろんよろしくお願いいたします皆さん今日はありがとうございましたありがとうございました男性系が中野先生なんだなって思うんですけど<笑>態度の技が大変すぎるので,でも真実について常に顔面バーンって殴るパンツでパンって出るってことは一発先に殴られたりしたら人格と技をいかに表現できるかの9時から9時まで道場にいた時に。